లక్ష్మీ ఈ ఇంట్లో ఇంకా తాకట్టు వాకట్టు అయిపోకుండా మిగిలిన విలువైన ఒకే ఆస్తి ఆ వెండి దీపం సెమ్మెలేగా వాటిని తీసుకురా ఇదిగో వస్తున్నా ఎందుకండి అంత తొందర ఇంత కాలానికి కరుణించి విహిడికి ఒక ఉద్యోగం ఇప్పించారు మీలో ఎవరు ఇప్పించారో నాకు తెలీదు అందువల్ల మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు ఈ కొడుక్కి పూజ చేసి ఇస్తున్నాను దీనిలో నీ మొహం దాచుకుని వెళ్ళు నేనెవ్వరూ చూడకూడదు ముఖ్యంగా ఆ పెద్ద మనిషి చూడకూడదు తీసుకో వెళ్ళు వెళ్ళు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఓ గుడ్ మార్నింగ్ మిస్టర్ శంకర్ కమాన్ టేక్ యువర్ సీట్ థ్యాంక్ యూ సార్ డ్యూటీలో జాయిన్ అవడానికి వచ్చారా అవును సార్ వెరీ గుడ్ మీ బోటి తెలియని వాళ్ళ కోసం మేము ఎప్పుడూ ఎదురు చూస్తూ ఉంటాం బట్ మీ చేత పని చేయించుకునే అదృష్టం మాకు లేదు అదేంటి సార్ అదంతేలేండి మీకు ఉద్యోగం ఇవ్వకూడదని పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయి ఐఎమ్ సారీ గుడ్ మార్నింగ్ శంకర్ మీరా ఉద్యోగం దొరికిందా దొరకదు ఆ ఈశ్వరుడికి మూడే కళ్ళు ఈ కోటీశ్వరరావుకు మూడు కోట్ల కళ్ళు ఇండియాలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఏ మారు మూలకు వెళ్ళినా నీకు ఉద్యోగం దొరకదు వెళ్ళి వెళ్ళి ఈ సంగతి మీ నాన్నగారితో చెప్పు ఏమిట్రా అప్పుడే తిరిగి వచ్చావు ఇదిగోనమ్మా దీన్ని కూడా నిప్పులో పడేసి తగలే ఏమైందిరా నీ ఉద్యోగం ఆ నేను మొహం గొడుగులో ఎంత దాచుకోలినా ముక్కోపంతో నాన్న చేసిన తప్పు నిప్పులా నా జీవితాన్ని తగలబెడుతోంది ఆయన కీర్తి కంపెనీ మేనేజర్ కూడా వెళ్ళింది మీలాంటి విషక్రిములకు ఉద్యోగం ఇవ్వని చెప్పి గెంటి చేశాడమ్మా నా జీవితం ఇలా నాశనం కాడానికి కారణం మీ ఆయనే నమస్కారం రండి కూర్చోండి మా అబ్బాయి బాగా పనిచేస్తున్నాడా బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తున్నాడు చాలా చురుకైన కుర్రాడు ఏమిటి విశేషం ఎలా చెప్పాలో తెలియడం లేదు మీరు మా వాడికిచ్చే జీ జీతం చాలడం లేదు వాడిక్కడ రెండేళ్లుగా పనిచేస్తున్నాడు కానీ వాడిని ఇంకా టెంపరీగానే ఉంచారు చూడండి ఇది బడి కాదు ఆఫీస్ ఇలాంటి విషయాలన్నీ మీ అబ్బాయే అడగాలి లేదా మేనేజ్మెంట్ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆ మేనేజ్మెంట్లోనే లోపం ఉంది సార్ ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ అంటూ ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు నేనే మేనేజ్మెంట్ లోపం మీలోనే ఉంది సార్ వాట్ యూ మీన్ ఇక్కడ ప్రమోషన్ ఇంక్రిమెంట్ రావాలంటే మీకు బంధువైనా కావాలి లేదా మీ ఊరి వాడైనా కావాలి లేదా మీ కులం వాడైనా కావాలి లేదా మీకు లంచమైనా ఇవ్వాలి అని బయట చెప్పుకుంటున్నారు అయినా నేను నమ్మలేదు కానీ అడ్డమైన వాళ్ళకి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అది కాదు నా కొడుకు న్యాయం జరిగేంత వరకు నేను ఇక్కడి నుంచి బయటకు వెళ్ళను ఎవరక్కడ ఎవరు నన్ను లోపల పంపు ఎస్ సార్ ఈ మనిషిని మడబట్టి బయటకు కట్టు ఆగరా మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు నానా ఉండరా బోడి ఉద్యోగం నీకు పదవి ఉంది అనే పొగరుతోనే గా ఇలా మాట్లాడుతున్నావు నాకు ఓ పదవి ఉంది ఆ పదవి బలంతో నిన్ను ముప్పు తిప్పలు పెట్టకపోతే నేను సుబ్బయ్యే కాదు వస్తా అంత అమ్యామ్య సామ్రాజ్యం మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు మోసాల కోటేశ్వరరావు 
లంచాల కోటేశ్వరరావు అమ్యామ్య కోటేశ్వరరావు లంచగొండి కోటేశ్వరరావు కోటి మోసాల కోటేశ్వరరావు లంచాల పందికొక్కు కోటేశ్వరరావు లంచాల పందికొక్కు కోటేశ్వరరావు కోటేశ్వరరావు మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు ఉండంట్రా చిన్నపిల్లలు తీసుకురావడం పెద్ద పొరపాటైంది నేను అన్నప్పుడనండి ఇప్పుడు నేను ఒక డైలాగ్ చెప్పాలి మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు మీకున్న పదవితో ఒక ప్యూన్ చేత నన్ను బయటకు గెంటించారు చూశారా నాకున్న పదవితో నేను పోస్టర్లు వేయించాను ఏలూరు రోడ్డు నుంచి బందర్ రోడ్డు వరకు వీధి వీధికి ఈ పోస్టర్లు అంటించబడతాయి నేను నువ్వు తేల్చుకుందాం మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు మిస్టర్ కోటేశ్వరరావు లంచగొండి కోటేశ్వరరావు అమ్యామ్య కోటేశ్వరరావు నేను అప్పుడే చెప్పాను పెద్దవాళ్ళతో మనకు విరోధం వద్దు వాళ్ళు కళ్ళేరే చేస్తే మనం తట్టుకోలేమని చెప్తే వింటేగా లక్ష్మి నీ కోపం నా మీద గానే ఆ వంకాయల మీద కాదుగా ఎందుకలా అడ్డదిడ్డంగా నరుగుతావు నేను పెద్దవాళ్లతో గొడవ పడింది నీ కొడుకు కోసమేనే నా వల్ల ఎవరి జీవితము చీకటైందని బాధపడక్కర్లేదు నేనేమన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డా పవర్ కట్ చేయడానికి తొందరలోనే దీపం వెలిగిస్తా రోజు నేను నీళ్లు పెట్టడం నువ్వు ఖాళీ చేసి వెళ్ళటం నీకు ఏదో ఆట అయిపోయిందే నీ ఇంట్లో నీళ్లు లేవా లేక నీకు ఇల్లే లేదా పోమా కోటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారా కూర్చోండి డాడీ చేసి అంటించిన పోస్ట్ కంటే మీ పోస్ట్ చాలా పెద్దదని నాకు ఆలస్యంగా అర్థమైంది నన్ను క్షమించండి సార్ ఓ కన్న తండ్రిగా మిమ్మల్ని చేతులు జోడించి ప్రార్థిస్తున్నాను నా కొడుకును కాస్త బతికినవ్వండి నేను క్షమాపణ కోరిన తర్వాత కూడా మీరు కోపగించటం సంస్కారం కాదు సార్ తలమాసిన వాడిని ఎవడ ఆడించాడు లోపలికి మెడబడి బయటకిట్టావు 